。哈喽，大家好，我是贾西，带来一局精彩的不公平的一块地。这一局呢，我们随机的是一个刷兵位，然后呢是一个苏军。像这个刷兵位的话呢，其实如果是盟军呢比较好玩一点，因为你看。送出来的坦克呀，包括呢还有一些海军哈。如果呢我们是盟军，有间谍呢可以把这个纵观偷心，所以说接下来送的这些坦克加上吉诺夫呢都是一星。那么随机到四个苏军呢，就看能不能去借一个盟军基地。开局呢有个重工位啊，直接是退出游戏的。可能这个重工位呢，这个玩家呢，感觉重工位是属于啊众矢之的。很容易被围殴，而且呢会被那个间谍拖啊，所以说呢他受不了，直接退了哈。然后我们准备拉着这个牛车过去呢，整一下这个箱子围。好，拉着牛车扛伤害，然后下车把这个兵营一摸，这个兵营一摸，看到没有？地堡一放，这样子这个箱子围的黄色呢，这个大炮就不响了，没电了。我们还有四个坦克对吧？直接过去捡箱子。这个黄色要是不自爆，我们就准备捡箱子呢，捡到天荒地堡哈。好，打掉地堡，然后再往前。这个位置呢是属于会刷一些建筑啊，但是我们运气一般，捡到一个牛车哈，然后用这个地堡拆掉大炮，再点掉大头。本身我还想在这里造一个工程师，把黄色他这个基地借过来用一下，但是你看这个黄色呢，直接他就自爆了哈。把这个箱子位带走之后，那么接下来我们这个位置的优势呢就非常大了，只要在家里面一直待着。这个坦克呀，加上海军，还有那些基诺夫啊，就会源源不断哈。然后中间我们可以踩踩矿。这个盟军兵营呢非常关键啊，我们准备造围墙呢把它围住，因为待会呢我们可以造复制中心。复制中心一造的话，就可以造很多小飞人，虽然说不是一星的，但是呢也足够了。而且待会我们可以找机会去借一个盟军的高科，这样子就可以造那个间谍啊。好，把这个兵营围住，然后我们造的维修呢，准备多造个基地哈。我们观察一下其他位置，这个飞机位呢是个蛋蛋是，他呢还是个法国啊，造了个大炮。一般像这个飞机位呢，前期肯定是整这个核弹位，这么多飞机炸，哎呦，把这个粉色的基地呢给它整掉了。但是粉色的话呢，刚刚也是造了个维修厂，所以说呢。他只要再造一个基地的话，这个飞机位呢不太好顶，因为他现在核弹闪电呢，你看直接过去了，这个核弹加闪电一砸过去，这个飞机位呢就相当难受。这飞机位呢这么多飞机，想把这个维修厂炸一下，但是你看没炸掉。然后呢，我们就在家里面造一个复制中心，基地的话呢，我们就放在另外一侧，这样子我们只需要慢慢等的话，我们这个位置呢就会有源源不断的兵了。好，基地打开。这个基地的话呢，我们最好不要放在一个地方，放在一个地方呢，容易被针对。因为那个高地啊，有一个超时空加上铁木那个位置啊，他前期呢本身要顶着巨大的压力去整那个重工位，但是开局呢，这个重工位就自爆了。所以说呢，这个超时空位置其实呢现在就比较无敌啊。他在家里面造了间谍，应该是想过去偷心哈。我们这回你看送的基诺夫啊，还送了一些这个驱逐舰。我们造一些超时空兵，这些超时空兵一旦多的话，比方说有个七八九十个的话，动这个建筑呢也是相当快。而且这个超时空兵待会呢也可以动基地，万一对方打我基地的话呢，我们可以把这个基地吸住就可以了哈。这个时候超时空呢一波超时空，他好像是过去的偷心了，因为他那个位置的前期本身要偷心的话呢，肯定是偷那个重工位，但是重工位没了哈。这个时候注意看啊，这个超时空位置看到没有？这个家伙呢，他是韩国哈，来了几个飞机、轰炸机啊，把我这个盟军的兵营整掉。我这回呢，你看都没造飞行兵啊。这个家伙呢，既然要提前动手，那我们肯定呢要过去整他。我们这个位置去打他呢，有很多种方式，用光能坦克搓一搓，然后基诺夫呢往前炸一炸，再在水里面造几个无畏战舰，因为对方是盟军。他造那个防空呢，肯定是顶不住。你看他想炸我，我们光能坦克往后一退。这个时候我这两个光能坦克情不自禁的打了一下粉色。你看这粉色，他这两个犀牛呢也是情不自禁点掉我的光能。算了，毕竟是我们先动的手，我们暂时能原谅他，先把这个橙色带走。好，光能坦克往后一退，然后两个基诺夫慢慢悠悠的准备过去炸开这个门神哈。只要这个门神没了之后，我们坦克一冲啊，这个城市呢马上就会被我们带走啊。对方呢用了一波铁木保护这个门神，我们直接基诺夫过去炸开这些地堡，再把这个尤里整掉啊
。这个家伙呢，还拖了那个苏军的高科，你看，他可以造这个心灵突击队哈。他的坦克呢也是偷了心。如果说呢让他再整到一个苏军的兵营啊，造有利感的话，他这个位置呢不太好整啊。他想炸我呢，肯定炸不到。刚刚我们是造了一个船厂，接下来呢就可以造五位了哈。光能坦克继续往前搓一搓。小陈呢来了三个一线的光能，他这三个一线光能呢站在这个高地，配合这个门神加上有利的，其实杀伤力还是比较大哈。我们直接上去点，这家伙呢跑得比较快，先不着急。我们准备造五位哈，只要这个五位战舰一出来呢，这个城市肯定顶不住了，因为他造这个光能坦克呢花的钱比较快哈。对方又来了四个黑战机，我们赶快把超声兵过来。我还以为呢他要炸我这个作战实验室哈，既然他炸其他的建筑，你看。我们用超声兵把这个电厂一吸，他现在家里面就只有一个小电厂了，这个电呢肯定是不够的哈。这样子他家里面呢就只有这几个多功能可以防空。你看我们这个无畏战舰还有神盾哈，但是我们这个无畏战舰只要造个两三个的话呢，他这个多功能加上神盾呢肯定是顶不住。注意看啊，他那个机场都被我们吸了哈。这个机场没了之后呢，那四个飞机啊就停在了地上。这个时候注意看家里面，哦呦啊，来了一发核弹，加上闪电。这个粉色呢，直接来了一波肥手涛哈，一方面炸我高地的建筑，另外一个呢把我坦克还给炸伤了哈。现在我们这个坦克看到没有，正在冒烟啊，想修一修，结果呢这个粉色的坦克直接杀了过来，我们赶快占据这个高地。注意看这里哦，幸好呢来了是吧，送了一波坦克哈，这个天启呢是可以守住的，但是注意看那个高地，这个家伙呢来了一波铁木对吧？给对方三个稀有坦克一套。但是我们这个天启的还是比较硬，稍微的还是可以守一守啊。那接下来的话呢，我们就要跟这两家，因为有超级武器的，对吧？直接整了。对方来了一波超时空，我们放个地堡扛子弹，然后五位战舰往前。这家伙呢，把我重工整掉了，赶快把这个基地收一收。但是这个基地被整掉了。注意看我们下面呢还有一个基地啊，但是你看这个粉色，这个粉色呢，它在水里面造了五位战舰。这个红色是有利感啊，有利感位置呢是出来了，我们赶快把这个基地准备拉到那个右边，结果你看这粉色，直接一波坦克把我这个残血基地给整掉了。现在呢，我们剩的建筑啊就只剩下这里了，兵营、核电厂还有复制中心，还有水里面有船厂，我们必须呢要先把这个城侧整掉哈。五位战舰炸，加上基洛夫往前，先把这个门神整掉。本身呢，我是计划用这个履带车登标。带一些工程师过去呢，粪水摸鱼啊，把橙色的基地摸过来。但是有利感那个红色啊，他来了很多兵堵在那个左边啊，导致我们呢没办法过去啊，只能继续用这个无畏战舰炸。这个粉色的有章鱼啊，没有关系，我们这个位置呢会送那个海豚，海豚呢是可以解绑的。粉色来了些坦克，我们用蜘蛛上，然后用海豚打掉这个章鱼啊。家里面这些坦克加上还有些大头粉色，其实呢要想过来打我呢，肯定是没问题啊。但是你看，刚刚那个高地的橙色，一波铁木给粉色，这两个家伙呢，偏偏要过来整我。我又不是最强的，对不对？我们现在实力相当的弱。现在注意看啊，我们连个生产的建造单位都没了，这个兵营呢刚刚还没了哈。目前呢，我们就只剩下两个船厂，加上一个心灵探测仪，还有个复制中心，家里面还有个维修厂哈。这些建筑一旦被拆呢，我们就没了。不过好在我们这个位置呢有个优势，对吧？它会源源不断的刷兵啊。不行，这个坦克你看还不能停在这哈。红色好多兵掩护有利感啊。这个红色注意看哦，它还有一个盟军基地。它这个盟军基地应该是偷了那个油井位的哈。刚刚粉色一发核弹加上闪电呢炸了一下那个红色哈。它这个核弹闪电其实炸我呢没什么用哈。我们这个船厂呢，它是比较硬的，一发核弹加闪电，除非你闪的位置相当好，才能呢把那个船厂整掉。然后这回呢，我们送了航空母舰，先用这个航空母舰呢去炸一下高地那个橙色的游离哈。其实这个时候橙色呢，它根本是顶不住了，游离改位置只要那波小兵一冲过去，看到那么多动员兵一杀过去的话呢，高地那个肯定顶不住啊。你看他家里面那个神盾。
都被尤利改给抓了，而且这个尤利改呢还造了些飞行面啊，他只要用尤利改。把橙黄色家里面这个多功能啊一抓，然后飞行兵一输出呢，这个橙色就没了。这个橙色呢还用了一波铁木，但是他这样呢肯定顶不住。主要呢他得罪我了，你看我们用航空母舰炸一炸，然后呢驱逐舰过去点掉这个尤里，这个粉色好像呢想过去救他，原来不是，他是想过来呢拆我的建筑。我们赶快用蜘蛛呢先消耗一下，然后坦克准备过去啊。这些建筑呢丢了也无所谓，反正他待会呢用核弹闪电也会对吧被他炸掉啊。这家伙呢目前啊我是没有办法去整他，只能用那个基诺夫呢上去整掉他两个电厂。你这个家伙的坦克既然来了呢就不要抢着走了对吧？我们直接犀牛加天劫，点掉粉色的坦克。高地这个橙色呢应该是马上就没了，因为红色呢已经冲了上去啊。这个粉色呢，还在这里偷偷摸摸的采矿。你看，这么多动员兵啊，直接把橙黄色呢给包围了。我们先把坦克修修啊，不着急。现在我们这个坦克呢，就一定要保护好，因为呢，假如说没了之后的话，这个游离感位置呢，随随便便呢就可以把我们拿捏，因为它那个游离感啊，可以抓十个单位。万一把我的驱逐舰一抓，把我的船厂一拆，我们就没了哈。我们先用这两个基诺夫过去，把这个粉色的电厂呢整整哈。这个粉色在家里面造了很多这个小电厂，还有很多履带车。他在高地呢，还有尤里，所以说现在我们拿坦克冲呢，肯定是冲不下。主要我现在坦克不多啊，只有这么一点点哈。我们先把这个坦克跑到那个右边哈。但是这个红色的话，好像呢没有过来抓我。他应该是想先把这个粉色带走哈。这个粉色又是一发核弹加上闪电，直接砸了这个红色。红色其实这回呢不需要造坦克，因为他有很多兵啊，他只需要用这个兵掩护有力感的话，这个粉色家里面那些坦克一旦没了之后，我接下来一冲啊，这个粉色对吧，他就没了。我们现在这点坦克呢还不能冲啊，先把粉色的牛车给它整掉，不能让它采矿哈。你看这个红色家里面被炸了之后呢，现在其实啊相当于回到解放前了哈。我们把这些海军派过来，先把粉色的船厂呢给它整掉。至于打他家里面这些建筑呢，我们得慢慢等，等送这个光临坦克啊，加上基诺夫，这点坦克硬冲呢，因为他高地有油也不行啊。好，继续啊，整掉他的牛车，不让他采矿。这回呢，粉色水里面已经没有船厂了，而我们这些驱逐舰的话呢，也是可以过去呢强行啊打掉这些小电厂。反正这个驱逐舰都是送的，不需要花钱，打掉一个对吧？是一个。对方这个坦克有点多哈，先不着急啊，我们把这个驱逐舰拉回去修一修。反正下面我们就等哈。别看这个粉色呢有个核弹加上闪电，它只要踩不了矿的话呢，对我其实威胁不大，因为它的核弹闪电及时的可以把我这个陆地上的建筑全炸完。我们还有这个船厂，而我们这个位置呢，它会源源不断的送坦克哈。注意看这个红色家里面，看到没有？有三个蓝色的大头啊。这三个蓝色的大头呢，其实是间谍啊变了颜色的。这个红色呢，估计当时呢是想偷我的兵营啊，加上重工啊。但是我们现在对吧？没有了哈。然后这里呢，我们又送了两个基诺夫，我们直接过去主打一个呢，就是整粉色哈。好，先过去炸掉两个小电厂，然后再往前。下面只要炸掉这个充电宝或者光临棒呢，其实我们拿坦克冲呢就比较好冲了，而且待会就可以先用光临坦克把这个路口来打通哈。这个粉色牛车呢，还想过来采矿。你看这个红色，好多兵呢围在这哈。这个红色呢有尤利改在那个中间位置，所以说呢，我们这个坦克还不能过去，看到没有？在那里换来换去哈。这个红色呢，它现在又得重新发展。这个时候粉色的核弹加闪电马上呢又要好了，看一下它下面呢要闪谁哈？它要是闪我的话呢，它肯定是闪坦克啊，闪我坦克我们走位就行了。驱逐舰继续过来，主打一个就是消耗它的电力。这个家伙呢，你看那个电是不是相当的多，造了好多小电厂。这个粉色也是比较机智啊，没有造那个核电厂。造核电厂呢，其实威胁呢也是比较大的。万一一旦没了呢，边上的建筑呢还得被炸哈。这个时候对方一发核弹加闪电，这个声音呢，它是过去炸的那个红色呀。红色好像刚刚呢好不容易发展起来，现在又是回到解放前。而且这个粉色还给中间呢来了一发闪电，导致红色好多兵呢都没了，感觉这个红色想打他呢没那么简单，看来呢还是得我们出手哈、啊。你看这个粉色坦克直接过去，红色还想拿基地跑，哪里跑跑不掉啊
。其实他那个基地呢，当时留在这里，被我呢也盯上了。我们是吧，可以过去呢，把他接过来用一下。毕竟我们这个位置可以送工程师。他的坦克想回去，你看我们直接一个拦截，还想跑哪里跑？这样子粉色，你看已经没几个坦克了。我们这里又送了驱逐舰，再把这些驱逐舰过去呢，消耗它的电力哈。接下来我们重点就是把它那个家门口的地堡加上游离的整掉哈。我们要稍微等等，等这个光电坦克出来哈。主要他家里面有两个大炮，还有一根棒。我们看一下红色，红色这回呢造了重工。红色其实呢没什么坦克，但是他家里面有那个游离。还有心灵突击队，所以说呢，我们想去打红色，现在肯定不行，对不对？还是得慢慢等啊，不着急哈。这个粉色的牛车又想跑到中路呢，偷偷摸摸的采矿，直接过去呢给它整掉。其实我们家里面呢攒了很多蜘蛛啊，这个蜘蛛呢主要是预防那个游离改位置哈。把这些防空车加上多个人呢，全部放在右边哈。这个驱逐舰看到没有？可以继续过去呢打这个小电厂。粉色他现在就只能等三个油井慢慢的产生经济哈，他这样子等油井产生经济造坦克呢，想打我呢肯定是打不下，因为我们现在坦克已经比他多了，加上呢还会源源不断的送哈，他要造坦克呢那得花钱，我们送的都是免费的，不需要花钱哈。好，现在我们又送了天启啊，又送了光能。主要呢是这个吉洛夫，你看这个粉色，他竟然还在家里面造了一个高科哈。他造高科呢，主要是想多造点游离啊，毕竟他有那个复制中心。不过这里呢，我们有游离克星啊，用光电坦克搓一搓，对方游离下来，瞬间呢给他搓掉，再往前走两步，把这些地堡一整，然后坦克一冲呢，这个粉色就比较难受了，他想锁定我的光能，直接拦截。这回的粉色的核弹闪电好了，你看他想闪我的坦克，我们听声辨位往上面拉动一下，然后呢，对方又来了一发核弹，注意看他这个核弹，直接呢把我这个维修厂呢给整掉了。其实这个维修厂呢没什么太大作用啊，反正我们还有两个船厂在水里面。啊，中间注意看啊，我们这个犀牛加天齐配合这个瓜林坦克搓一搓，一冲进去，这个粉色是不是马上就顶不住了？但是呢，把这个粉色带走之前呢，我们还有个想法，对吧？毕竟我们没有基地啊，家里面我们已经送了工程师了，所以说我们下一步进攻呢，就准备混水摸鱼，利用坦克的进攻呢，把这个粉色搞得很乱。一旦它乱了之后，我们就可以呢，乱中取到基地哈。先用光电坦克搓掉门口的建筑哈，对方想追我，看没有追不到啊。这个基洛夫呢，我们可以把前排啊这个地堡呢也给它清理掉。然后光电坦克往前走两步，算了，这个犀牛加天齐呢，差不多就可以直接冲上去了。对方在里面好像呢还有这个游离哈，我们直接往前，先把这个游离呢给它整掉。好，再往前拆大炮，这个天齐的拆大炮那是相当厉害，你看一下子就没了哈。然后奶妈车来了，老弟把这个基地一摸，这样子这个粉色是不是没了呀？只能选择自爆。把这个粉色带走之后的话，接下来呢就是我们跟这个游离改位置一对一单挑啊！你看这个游离改非常会玩，看到没有？他用直升机把这个游离改呢放到那个飞机位置啊，这个位置呢这个桥是断的，所以说呢我们没办法过去。现在我这个基地呢都没办法收起来，你看对方想炸我，还好这里注意看，他这个游离改正好被我这个驱逐舰呢给吸引走了，他那个游离改应该是在自动抓。我们那个基地瞬间呢就跑了个路，对吧？只要有基地在的话，我们接下来呢就可以发展哈。他这一个游离改对我的威胁不大，对方来了两个无畏战舰，我们直接坦克过来拦截，然后潜水艇过去打掉无畏战舰。他这个海军呢对我没威胁，最大的威胁就是这个游离改哈。但是他这个游离改，你看这个距离对吧，有点远啊，想抓我呢他是抓不到。这回呢红色已经没什么无畏战舰了哈。对方又来了一艘，没关系啊，我们强行拿这个驱逐舰，加上潜水艇呢，强行给它换掉。本身刚刚呢，我是想把那个桥修一修啊，然后呢，用蜘蛛过去的整掉那个游离感，但是这个桥呢，好像不太好修哈、啊。既然陆地上我们修不了桥，你看我们这里有两个基洛夫对吧？这个基洛夫一过去的话，它那个游离感呢就只能跑，它那里还有个直升机哈、啊。然后红色的话呢，也是比较机智啊，他感觉这个坦克呢已经打不过我了，所以说呢，他。
他刚刚是在家里面造了一个运输船，他放了一个基地到那个运输船里面，他放在里面想跑到海里面没用啊，因为我们水里面有很多这个潜水艇，而且我现在手上呢钱多得很，前面呢一直没办法造东西啊，我们就要一直攒着。你看，红色用运输船运着基地，他这个架势呢好像是想运到那个飞机位呢去发展哈。但是他运过来呢，也没什么太大作用啊。我们有两个基多夫，对吧？好，我们准备修桥。他这个油力改呢，当时已经放在那个直升机里面，现在再想下来，是不是已经慢了哈？他抓我这个履带车，关键是我们后面呢，坦克已经过来了。这个红色呢有点慌，好不容易呢运了一个基地过来，结果的话呢，他这个想法是蛮好的，只不过呢这个操作不给力，对不对？那么接下来呢，我们打这个红色呢，其实也是比较简单，只需要造一万个基多夫杀过去就可以了。因为我们这个位置呢，站在中间有四根矿柱，加上呢我还会送坦克、送基多夫啊，所以说呢，红色感觉自己没机会了，也是直接自爆了。好，那么这期视频就到这，我们下期再见，拜拜。